Tassista prende su un'anziana. Quando lei racconta il motivo del viaggio, chiama subito la polizia. Rajbir Singh di Roseville era un tipo particolare, un tassista trasferito negli Stati Uniti da un po' di anni, circa 10. Il suo sogno era di poter guadagnare abbastanza soldi anche per i familiari rimasti in India. Viene da una situazione difficile. Solo lui, tra i suoi parenti, è riuscito a trasferirsi, lasciando anche la moglie e i figli in un primo momento in India. Per poterli portare più avanti ha fatto tanti sacrifici. Il problema però è che lavorare negli Stati Uniti a volte ha richiesto grandi sacrifici morali, possiamo dire. Spesso doveva chiudere un occhio su ciò che faceva il suo datore di lavoro, per esempio, che gli chiedeva magari di prendere qualche soldo in più dai clienti più ricchi o altro. A volte dava i soldi in nero, chiedendogli di non farne parola con nessuno. Rajbir però era una persona onesta. Così infine decise di licenziarsi e mettersi in proprio come tassista. Ed è qui che è successa una cosa davvero incredibile nella sua vita e che lo ha portato a diventare famoso sui social in special modo tra i tassisti di Roseville. Era una giornata come le altre. La mattina si era alzato per andare dal suo taxi e prepararlo. La moglie a volte gli dava una mano con i controlli. Gomme, acqua del radiatore e tanto altro. Dopo questa analisi partiva per accompagnare la figlia a scuola e dopodiché cominciava la sua ronda mattutina nella zona di solito. Quella settimana aveva deciso di fare appunto il turno mattutino, ma solitamente faceva quello notturno per avere meno concorrenza, visto che la maggior parte dei tassisti preferiva il pomeriggio o la mattina tarda. Comunque sì, è stata una fortuna che proprio lui avesse preso su quel giorno Rosemary, una simpatica anziana di circa 75 anni. Nonostante l'età era molto tecnologica, aveva pagato la corsa con un'applicazione per smartphone. Così Raj cominciò a parlarle per dirle che era rimasto sorpreso dal fatto che fosse così avanti anche lei, nonostante l'età. L'anziana rispose che era tutto merito dei suoi nipoti. Per tutto il tragitto continuò a guardare il telefono la signora e Raj lo notò, ma non volle disturbarla per non sembrare troppo impertinente nel chiedere cose come fossero degli amici. Fu però la signora stessa a continuare il discorso con lui. «Sa, ultimamente penso di avere molti problemi di soldi», disse con un tono triste. Proprio stamattina è arrivata una chiamata dall'agenzia delle entrate, ma lì Raj si insospettì. «Da quando l'agenzia delle entrate chiamava per riscuotere debiti?» si chiese. Di solito mandano semplicemente una raccomandata o una mail importante che però conteneva solo informazioni per prendere un appuntamento in un ufficio nelle vicinanze, di solito. Così continuò e chiese alla signora quanto le avessero chiesto di preciso. La signora amareggiata rispose «Circa 25.000 dollari. Sto andando in banca a prendere la mia pensione conservata negli anni per pagare questo debito». Ma qualcosa non quadrava. Dove avrebbe dovuto pagare? Nessuna agenzia chiede di pagare in questo modo 25.000 dollari. Lui stesso aveva avuto problemi di tasse e gli avevano chiesto di venire in ufficio e discuterne. Insomma, tutto puzzava fin troppo. Così cominciò a pensare a una cosa. Dovrei farmi gli affari miei e ignorare questa anziana che chiaramente sta venendo truffata o fare qualcosa. La sua morale non gli consentiva di rimanere in disparte. Così cominciò a fare alcune domande più specifiche e infine arrivò a dirle la verità. Signora, la stanno ingannando, la prego si fidi di me, andiamo dalla polizia. Ma l'anziana non ne voleva sapere all'inizio. No, 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 non penso, se poi non pago rischio di perdere la casa, non voglio. Allora lui per convincerla le chiese il numero di telefono dei truffatori e lì la verità. Il truffatore in questione aveva risposto dicendo di non sapere niente della signora. Chiudendo poi il telefono in faccia a Raj. Dopodiché a quanto pare aveva anche bloccato il numero per sicurezza. Ma non era un problema. Andarono entrambi dalla polizia e loro riuscirono a risalire al numero. E in effetti era veramente una truffa. Grazie a Raj Rosemary era salva. I poliziotti misero la storia su Facebook per aiutare anche altre persone a spronare gli altri a dare una mano. A persone più anziane con la tecnologia magari. E ovviamente avvertire su certe truffe. Il gesto di Raj sicuramente verrà ricordato per molto tempo dall'anziana e dai suoi figli che l'hanno ringraziato il giorno dopo personalmente. <musica> 